नमस्कार दोस्तों पैसा तो बनेगा मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए पोस्ट किया उन लोगों के लिए खास करके कि जिन लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मास्टर का प्रोग्राम है जो ज्वाइन किया है और वो बस सिर्फ तीन या चार दिनों में मैं ऑफिशियली लॉन्च करूँगा तो उनके लिए थोड़ी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और मुझे लगा कि क्यों ना हर एक चीज़ के बारे में वीडियो ही क्रिएट किया जा सके क्योंकि पर्सनल कॉल करना या तो पर्सनल टच टच में रहना वो तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है और अगर वीडियो में पोस्ट कर दो तो क्या है कि मल्टीपल टाइम जितने भी नए नए लोग जुड़ते जाएंगे तो उनको भी ये पब्लिसली पता चलेगा अच्छा रहेगा तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो आ, कोई भी चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो वो ये कि एक्सट्रीम रिसर्च और एनालिसिस करके अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करना क्योंकि बहुत कम लोग शायद टू परसेंट टू फाइव परसेंट पीपल होते हैं कि जो स्ट्रैटेजी फाइंड करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे लिए ये टास्क नहीं है मेरे लिए एक ये हॉबी है कि मैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी सीखता रहता हूँ उसको ढूंढता रहता हूँ उसको टेस्ट करता रहता हूँ और इनको इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि अभी का जो लास्ट थ्री थ्री टू फोर इयर्स का टाइम ऐसा ही वो कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है सेंटिमेंट सेम रहते हैं मोमेंटम सेम सेम रहता है पर बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट से वो डायनामिक होता जाता है स्टॉक मार्केट क्योंकि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं उनके पास ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आ जाते हैं तो उनके सामने की हमको लड़ाई लड़नी होती है तो हर एक महीने हर एक तीन महीने हर एक चार महीने में आ, हमको नई स्ट्रेटेजी चाहिए होती है तो दो चीज़ होती है आ, मैं ऑफकोर्स मैं ये फेवर करता ही हूँ कि ट्रेडिंग में सॉलिड चार या पांच स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए पर एक दूसरा भी व्यू पॉइंट है कि जैसे 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 आप मूव होते जाते हो आप कैपिटल बनाने लगते हो तो आपको हर एक तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए होती है आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है जैसे कि आ, हमने ओवर अभी प्लस पोस्ट की हुई है यूट्यूब चैनल में फिर आ, हमने ओपन हाई लो वाली स्ट्रेटेजी की हुई है फिर वीकली हाई लो वाली स्ट्रेटेजी है फिर ट्वेल्व पी वाली स्ट्रेटेजी है तो ये सब क्यूमिलेटिव कॉमन स्ट्रेटेजी है पर अगर डीप लेवल पे अगर आप एनालाइज करो तो काफ़ी सारे टाइम हर एक जो स्टॉक है वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी मांग लेता है क्योंकि जैसे कोई पर्सन का बिहेवियर अलग होता है इस तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर अलग होता है तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज होती है इंडाइसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज होती है टाइम फ्रेम बेस स्ट्रेटेजी बेस होती है इंडिकेटर बेस स्ट्रेटेजीज होती है बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बन सकती है और जो सीरियस ट्रेडर है उसको तैयार रहना पड़ता है हर महीने हर तीन महीने हर छः महीने नई नई स्ट्रेटेजीज में क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें नल आउट कर देता है तो अगर आपके पास एक पुरानी स्ट्रेटेजी है तो भी मुझे उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना पड़ता है उसमें नई चीज़ें डालनी पड़ती है या तो पुरानी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है तो कोई लोगों का शायद क्वेश्चन होगा कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक साथ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव या थर्टी या फिफ्टी या हंड्रेड स्ट्रेटेजी का एक्सेस मिल जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे कि अभी ऑगस्ट हुआ है तो मैं अभी भी ऑन द अदर एंड पर्सनली मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैं एनालाइज कर रहा हूं अभी मैं खुद ही अभी ऑगस्ट महीने में भी न्यू स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहा हूं जैसे पर्सनली मैं अभी एक बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ ठीक है क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि हर एक महीने हर तीन महीने हर छः महीने का जो मार्केट का वॉल्यूम होता है मार्केट की लिक्विडिटी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्टर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं तो मुझे हमेशा अगर प्रॉफिट बनाना है अगर मेरे अंडर जितने लोग हैं उनको मुझे प्रॉफिट करवाना है या तो मैं किसी का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंने एक साल पहले कोई बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिफाइन की है तो वो क्या आज के मार्केट में रिलेवेंट है कि नहीं क्योंकि एक साल पहले जो बैंक निफ्टी मूव कर रहा था और अभी मूव कर रहा है उसमें कई बार लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है काफी सारे स्टॉक एक साल पहले किस तरह से रिए करते थे अभी किस तरह से करते हैं तो मुझे वही स्ट्रेटेजी देख के मुझे उसका जो प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस करके मुझे उसको ट्विक करना पड़ता है कई बार ठीक है अब ऐसा तो होगा नहीं कि 2014 में जो स्ट्रेटेजी बनाई है बस एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी स्ट्रेटेजी में 2018 में भी चलाऊ हाँ काफी सारी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी होती है कि उसके फंडामेंटल उसके एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट चीजें सेम रहेगी पर जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा 
कि आपको ट्विक करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को और जरूर पड़ने पे नई नई स्ट्रेटेजी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि नई नई पैटर्न्स बनती रहती है नया नया टाइम फ्रेम आता रहता है राइट तो इसके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है ठीक है बाकी मैं खुद अपना टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करता ठीक है तो जो लोग ने काफी मुझे ये खुशी इस बात की है सबसे पहले तो मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि काफी लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं दी कि ये प्रोग्राम काफी लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि लोगों कई बार क्या होता है माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि कॉल्स चाहिए बस टिप्स चाहिए ऐसा होता है तो ये स्ट्रेटेजी ये चीज ऐसी है कि नहीं एक बार आ गई ये स्ट्रेटेजी तो तो आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे इंडिपेंडेंट हो जाओगे पर इसमें से सीखने को काफी सारा मिलेगा ठीक है कई बार क्या होता है आर्ग्यूमेंट होगी डिस्कशन होगा स्ट्रेटेजी और इंप्रूव होगी मुझे तो ये सब चीजें अच्छी लगती है राइट कि एक स्ट्रेटेजी उसको और इंप्रूव बनाओ क्या इनपुट्स अलग अलग लोगों के आ रहे हैं ठीक है तो ये देख सकते हैं चलिए तो मैं आपको जल्दी से ये बता दू तो इसमें क्या होगा तो इंट्राडे स्ट्रेटेजीज आएगी फिर स्विंग स्ट्रेटेजीज आएगी पोजिशन बेजेस फ्यूचर पे स्ट्रेटेजीज आएगी ऑप्शन पे स्ट्रेटेजीज आएगी स्टॉक बेस्ड स्ट्रेटेजीज आएगी इंडाइसिस बेस्ड स्ट्रेटेजीज आएगी ठीक है तो ऑलमोस्ट सभी चीजें मैंने कवर अप कर ली है यहाँ पर ठीक है फिर मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी पैटर्न बेस्ड हो सकती है टाइम बेस्ड हो सकती है टाइम फ्रेम बेस हो सकती है प्राइस बेस हो सकती है वॉल्यूम बेस हो सकती है प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिला के हो सकती है इंडिकेटर बेस हो सकती है और हर एक कॉम्बिनेशन हो सकती है या तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है और अगर आपको मेरी स्टाइल मालूम है अभी तक तो पता चल गया होगा कि मैं ज्यादातर इंडिकेटर्स बहुत कम यूज करता हूँ ठीक है क्योंकि मैं ज्यादातर प्राइस है वॉल्यूम है बिहेवियर है उस पर ध्यान देता हूँ मार्केट में ठीक है तो उसके बेस पे हम स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे स्ट्रेटेजीज का एक्सेस कैसे मिलेगा तो प्राइवेट वीडियो के थ्रू मिलेगा और हर एक चीज जब भी मैं स्ट्रेटेजीज आपको साथ शेयर करूं तो आपको एक ईमेल आ जाएगा उसमें वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में एक ओवरव्यू दिया होगा बाकी सब चीजें वीडियो में इंक्लूड हो जाएगी ठीक है ये सब रिजर्व ओरियंटेड प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजीज होगी ठीक है आपके पास एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन क्या है आपको स्ट्रेटेजी को समझना सीरियस माइंडसेट लेके समझ रहा है इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे कहीं पे रेडीमेड चीजें मिल गई बस अब तो लग जाओ इसका रीजन क्या है मैं इसका आंसर देता हूं इसका रीजन क्या है देखो अगर आप 10 ट्रेडर को इकट्ठा करो ना 10 ट्रेडर को और वो 10 ट्रेडर को एक ही स्ट्रेटेजी दो ना और दस से दस लोग एग्जीक्यूट करें ना तो भी चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि हर एक ट्रेडर होता है ना उसका डिसिप्लिन लेवल अलग होगा उसका पेशेंस लेवल अलग होगा उसका मैनेजमेंट अलग होगा उसका एक्सपीरियंस अलग होगा उसका मार्केट का देखने का नजरिया अलग होगा ठीक है उसके इमोशन लेवल उसके अलग होंगे तो स्ट्रेटेजी एक होगी पर उसको स्ट्रेटेजी को इन, इन, करेक्ट तरीके से इंटरप्रिट करना करेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना वो भी एक अलग बात हो जाती है तो मैं यहाँ रेडी हूँ कि आपको जितनी हेल्प चाहिए मैं हेल्प देने के लिए रेडी हूँ पर आपको क्या ध्यान रखना है पहले तो स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से समझ लेनी है कि ये स्ट्रेटेजी क्या है ठीक है फिर उसका टेस्टिंग किस तरह से करना है रियल मार्केट में ही टेस्टिंग करो आप पेपर ट्रेडिंग ठीक है कर लो उसका कोई इश्यू नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यह स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग की हुई हो तभी तो इतना रिसर्च करके मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है आपको क्या करना है ब्लाइंडली अपने रियल ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको क्या करना है कि माइक्रो क्वांटिटी में इसको टेस्ट करना है अपने तरीके से ठीक है जैसे कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी हमारे 12 पीएम वाली एक स्ट्रेटेजी यूट्यूब में पब्लिसली अवेलेबल है तो आपको क्या करना है कंटिन्यूसली उसमें से 20-25 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं वैसे तो मैं मानता हूँ मेरा थर्म प्रूल ये है कि कम से कम हंड्रेड ट्रेड ट्रेड कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए एग्जीक्यूट करना चाहिए अगर उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना है तो आप पांच ट्रेड दस ट्रेड पंद्रह ट्रेड से कोई भी स्ट्रेटेजी का आप आ कर नहीं सकते आपको काफी सारा डेटा चाहिए होता है और काफी सारे डेज में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ठीक है पर मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि कम से कम बीस पच्चीस ट्रेड आपको माइक्रो क्वांटिटी में माइक्रो क्वांटिटी मतलब फाइव शेयर लीजिए टेन शेयर लीजिए फिफ्टीन शेयर लीजिए एच इतने शेयर लीजिए कि आपको उसमें प्रॉफिट लॉस की ज्यादा चिंता ना करें आपका प्रॉफिट लॉस ओवरऑल हो सौ रुपए दो सौ रुपए तीन सौ रुपए वहां तक लिमिट रहे ठीक है तो इंट्राडे में इंट्राडे की स्ट्रेटेजी तो उस तरह से स्ट्रेड करनी है बाकी स्ट्रेटेजी हो तो और भी क्वांटिटीज कम कर देनी है देखो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं दोस्तों कि धीरे 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 कोई भी आप स्ट्रेटेजी लर्न करते हो ना तो आपका दिमाग काफी सारी चीजों के लिए रेडी नहीं होता है 
अब स्ट्रेटेजी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करोगे उस पर हाथ बैठेगा और उसके बाद क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि एक बार ट्रैक पे आ गए आप तो आपको सीधी सिर्फ क्वांटिटी उसकी बढ़ा देनी है बाकी और कुछ करना नहीं है ठीक है तो मैं मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ जो लोग जो लोग नॉर्मली भी काफ़ी सारी चीज़ों में पेपर ट्रेडिंग फॉलो करते हैं ना उसको मैं मना करता हूँ पेपर ट्रेडिंग ठीक है रिसर्च एनालिसिस के लिए कर लो पर एक माइक्रो क्वान्टिटी में ट्रेडिंग भी करो क्योंकि वहाँ पर आपके रियल इमोशन आ जाते हैं ठीक है तो पेशेंस रखना है ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास एक सोलिड स्ट्रेटेजी आ गई तो बस लग जाओ नहीं आपको ध्यान रखना है पेशेंस रखना है डिसिप्लिन आपका होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट की बात कहाँ पे कर रहा हूँ मैं वीडियो देख लीजिए हाउ टू बिकम अ विनर इन इंट्रा ट्रेडिंग उसमें मैंने ऑलरेडी इंट्रा विनिंग सिस्टम दिया हुआ है जिसमें पूरा रिस्क मैनेजमेंट डाला हुआ वो आपको फॉलो करना है ठीक है जैसे हर एक चीज इसको एक इंजीनियरिंग की तरह लो आप ठीक है मैं तो इसकी चीज इसके जब मैं ट्रेडिंग करता हूं या तो मेरी पूरी जर्नी की बात करूं तो हार्डवर्क करना पड़ता है चीजें एनालाइज भी करनी पड़ती है पेपर ट्रेड भी करना पड़ता है माइक्रो क्वांटिटी में टेस्टिंग भी करना पड़ता है स्ट्रेटेजी को थोड़ा ट्विक भी करना पड़ता है और पेशेंस भी रखना पड़ता है ठीक है लेट्स uh, से कि पर्सनली मैंने मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो 12 पीएम वाली स्ट्रेटेजी है उसके लिए शायद मेरी जिंदगी के मैंने ढाई साल डाल दिए हैं उस स्ट्रेटेजी के लिए है तो सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी जब मैंने पोस्ट किया तो कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी निकली वो सर कोई बात नहीं ट्वेल्व पी एम मिनट का कैंडल पर वहाँ तक आते आते मुझे मार्केट में इतनी जगह पे ऑब्जर्व करना पड़ा वो चीजें इतनी जगह पे ध्यान रखना पड़ा तब जाके वो वो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसमें से एक स्ट्रेटेजी बन सकती है और ऐसी स्ट्रेटेजी बनेगी कि जो मार्केट मेकर है ऑपरेटर से उनके भी झांसे में अपने नहीं आएंगे ठीक है तो सिंपल चीज है येट इफेक्टिव चीज है येट हमारा सक्सेस रेशियो अच्छा हो और येट येट में पैसा कमा सकू राइट right? और और फिर भी मेरा लॉस एक मैनेजेबल रहे तो कहने के लिए कई स्ट्रेटेजी सिंपल लगती है पर उसके पीछे छह महीना आठ महीना एक एक दो साल लग जाते हैं और हर एक स्ट्रेटेजी के पीछे मीनिंग होता है तो कई बार क्या होता है कि जो लोग बिगिनर्स है और या तो कई बार लोगों ने अपनी लाइफ में कोई एक्सल सीट ओपन नहीं किया और एनालाइज नहीं किया है तो, तो वो क्विकली जज कर लेते काफी सारी चीजों को तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेशेंस चाहिए डिसिप्लिन चाहिए और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए इसमें ठीक है दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक फाइंडिंग इज नेवर एंडिंग टास्क इट टेक्स टाइम एफर्ट एंड एनालिसिस टू फाइंड द स्ट्रेटेजीज वाई द नेचर ऑफ मार्केट डिमांड टू कीप वर्किंग ऑन फाइंडिंग न्यू स्ट्रेटेजीज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जिस तरह से मार्केट मन टू मन चेंज होता है जिस तरह से लिक्विडिटी चेंज होती है उस तरह से नेसेसरी हो जाता है कि नई नई स्ट्रेटेजीज हम लोग फाइंड करें ठीक है जो जब भी कभी कोई स्ट्रेटेजी शेयर करूँ और उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप ऑलरेडी ईमेल कर सकते हो और एक चीज़ का आपको आंसर दिया जाएगा ठीक है और जो लोगों ने अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उनको मैं बता दूँ कि इस प्रोग्राम का नाम है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मास्टर प्रोग्राम ईयरली इसकी फीस है टेन थाउजेंड सिक्स मंथ्स की इसकी फी है फाइव और थ्री मंथ्स की इसकी फी है सिर्फ थ्री ठीक है तो ये तो आप मुझे लगता है कोई भी एक स्ट्रेटेजी में एग्जीक्यूट सीरियसली करोगे तो एक दो ट्रेड में से तो इतना पैसा आपको निकल जाएगा तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्ट्रेटेजी मास्टर पैसा तो बनेगा टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेट स्ट्रेटेजी मास्टर पैसा तो बनेगा के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दी है ठीक है दोस्तों और काफ़ी लोगों की मैंने एप्लीकेशन पढ़ी इस प्रोग्राम में तो काफ़ी लोगों ने बहुत सीरियसली शेयर किया हुआ है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट में वो अभी कहाँ पे हैं आने वाले एक दो साल में कहाँ पे देखना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सीरियस माइंड सेट में इस प्रोग्राम में से ज्वाइन हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लोगों के साथ करना काम करना मुझे बहुत पसंद है और जनरल भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पैसा तो बनेगा इधर जी मेल डॉट कॉम पर ई डाल सकते हो वेबसाइट विजिट कर सकते हो फेसबुक ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए ठीक है फेसबुक डॉट कॉम स्लिस ग्रुप पैसा तो बनेगा तो दूसरा कि ऑलमोस्ट जितने लोग थे उन्होंने मुझे मैंने कांटेक्ट कर लिया है काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सिटी से ज्वाइन किया हुआ है शायद दो या तीन लोग हैं जिनका मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा मैसेज देखिए तो मेरा ईमेल देखिए और कन्फर्मेशन दीजिए दूसरा ये कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं 
प्रॉफिट पर्पज और पेशेंस का हमेशा कॉम्बिनेशन रहेगा थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गुड लक आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस थैंक यू थैंक यू सो मच